yes finally my dream has come true and mata ఇంకేంటంటే తను ఓకే నువ్వే కోరు అని చెప్పి ఆ ఛాన్స్ మాత్రం నాకు వదిలేసాడు అనమాట న్యూ కలెక్షన్ అంతా ఉండింది వీళ్ళ దగ్గర వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రాజీస్ క్రష్ అవర్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ప్రీవియస్ వీడియోలో మీ అందరికీ చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ వచ్చే బ్లాగ్ పర్సనల్లీ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్లాగ్ అని ఇప్పటికీ మీ అందరికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎందుకు నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఎస్ ఫైనల్లీ మై డ్రీమ్ హస్ కమ్ ట్రూ అనమాట మేబీ ఐ వాజ్ ఇన్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ అనుకుంటా వన్ ఫైన్ డే అనిపించింది త్వరగా కాలేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి తర్వాత జాబ్ చేయాలి అమ్మకి గోల్డ్ కొనాలి ఈ ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు ఈ థాట్ అయితే వచ్చేసింది అక్కడ నుంచి ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ అనమాట గోల్డ్ కొనాలి అన్న థాట్ ఎంత ఎక్కువగా ఉండేదంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్తూనే ఉండేదాన్ని ఇట్లా అమ్మకి గోల్డ్ కొనాలి అనేది నా కోరిక ఎప్పటికి అవుతుందో ఏంటో ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ అన్నట్టు చెప్తూ ఉండేదాన్ని అనమాట ఎంతలా అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి డిగ్రీ ఫైవ్ ఇయర్లో స్లామ్ రాసుకుంటాం కదా ఆ స్లామ్ బుక్లో ఒక అమ్మాయి అయితే మా ఫ్రెండ్ నువ్వు త్వరలో మీ అమ్మకి గోల్డ్ కొంటావు అని అని చెప్పి కొనాలి త్వరగా అని చెప్పి స్లామ్లో కూడా రాసింది అనమాట నాకు ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉంది అది ఉండేది అనమాట సో ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ 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 ఫైనల్లీ డిగ్రీ అయిపోయింది అండ్ లక్కి వెళ్ళి జాబ్ చేయడానికి కుదరలేదు అనమాట బట్ జాబ్ లేకపోతే ఏమైంది ఓన్గా ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము అన్న థాట్ ఇలా ఈ క్రోషా బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను క్రోషా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా చాలా ఇయర్స్ వెయిట్ చేస్తూ వచ్చాను అనమాట ఇప్పటి వరకు ఇంకా మా బ్రదర్ మొత్తం గోల్డ్ అవన్నీ చూసుకునేది మా బ్రదర్ అనమాట అంటే ఇంట్లో పర్చేస్ చేసేది ఎవరికైనా గిఫ్ట్ చేయటం అట్లా సో అమ్మకు కావాల్సిన గోల్డ్ అంతా ఇయర్ బై ఇయర్ బర్త్డేస్కి గిఫ్ట్ చేస్తూ వచ్చేస్తూ ఉన్నాడు నాకేమో టెన్షన్ మొత్తం వాడే కొనేస్తే మరి నేనే మరి నేనేం ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఇంకా నేనేం చేశాను నల్లపు సెలవు వరకు నేనే ఇస్తాను నువ్వు మాత్రం ఇవ్వద్దు ఎప్పటికైనా నేనే కొంటాను నువ్వు కొనద్దు అని చెప్పి చెప్పేశాను అనమాట సో ఇంకేంటంటే తను ఓకే నువ్వే కోరు అని చెప్పి ఆ ఛాన్స్ మాత్రం నాకు వదిలేసాడు అనమాట సో ఇంకా టూ ఇయర్స్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ కూడా చాలా ట్రై చేశాను కానీ అవ్వలేదు బట్ ఈ ఇయర్ మాత్రం మొత్తానికి పూర్తి అయ్యింది నా డ్రీమ్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అయింది చాలామంది అనుకోవచ్చు అంత గొప్పగా ఉంది గోల్డ్ కొనటంలో అని చెప్పి కానీ అబ్బాయికి ఎనీ ఇన్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎర్న్ చేయాల్సిందే ఎప్పటికైనా ఇట్స్ హిజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డూ కానీ ప్రతి అమ్మాయికి సంపాదించే స్కోప్ అనేది దొరకదు అంటే మేబీ పెద్ద సిటీస్లో పెద్ద పెద్ద స్టేట్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి అది కామన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కానీ ఇంకా చాలా ఆడపిల్లలు జాబ్ చే చేయాలన్న థాట్ ఉన్నా చేయలేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సంపాదించాలి అన్న ఆలోచన ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నేను అలా ఆగిపోకుండా జాబ్ లేదు కదా జాబ్ చేయడానికి స్కోప్ లేదు కదా అని చెప్పి నేను స్టాప్ అయిపోకుండా నాకంటూ ఒక బిజినెస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని ఇంత ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడి మొత్తానికి నా డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇది నాకు చాలా అంటే చాలా స్పెషల్
నాకనే కాదు ఇట్లా ఏదైనా ఒక పర్పస్ కోసం కష్టపడే వాళ్ళ ఆ పర్పస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటే వచ్చే హ్యాపీనెస్ మీలో చాలామంది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉండొచ్చు అలా ఇన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేసి చేసి ఫైనల్లీ ఇప్పుడైతే అయింది అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా సరే నా వరకు అది చాలా స్పెషల్ అండ్ మా మదర్ కూడా చాలా అంటే మీకు వీడియో క్లిప్పింగ్స్ పెడతాను తర్వాత నేను గిఫ్ట్ చేయటము అదంతా బయటకి తెలియలేదు కానీ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారనమాట తను కూడా అంటే నే నేను కొన్నాను అనేది అండ్ నాకు ఇంకొకటి స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఒకవేళ నేను ఇలా గోల్డ్ పర్చేస్ చేసే టైంకి నాకు యూట్యూబ్ లేకుండా ఉండుంటే మేబీ నాకు వీడియో తీయాలి వీడియోస్ అంతా క్యాప్చర్ చేయాలి అన్న థాట్ వచ్చి ఉండేది కాదేమో బట్ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏంటి అంటే గోల్డ్ కొన్నప్పుడు నేను అన్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి మెమరీ లాగా దాచుకోవాలి వ్లాగ్ లాగా పెట్టాలి ఇట్లాగా ఉండటం వల్ల ఏంటి అంటే నేను మొత్తం షాప్కి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కొని తీసుకొచ్చేంత వరకు మొత్తం కూడా నేను వీడియోస్ తీసుకోగలిగాను అండ్ అది ఎప్పటికైనా ఫస్ట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గోల్డ్ కదా సో ఫర్ ఎవర్ నాకు అది మెమరీగా ఉండిపోతుంది షాప్కి వెళ్ళడం పర్చేస్ చేయటం తీసుకురావటం అమ్మకి ఇవ్వటం ఇవన్నీ కూడా మీరు కూడా చూసేసేయండి బర్త్డేకి ఇంకా ఫోర్ డేస్ ఉంది అనగా జ్యువెలరీ షాప్కి స్టార్ట్ అయిపోయాను అనమాట నేనైతే ఈ జ్యువెలరీని లలిత జ్యువెలర్స్లో తీసుకున్నాను అవుట్డోర్ షూట్ చేయటం అన్ అనేది ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ మీరు నమ్మరు జ్యువెలరీ షాప్కి ఒక్కదాన్ని వెళ్ళటం కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం నాకేమో చాలా షై ఫీల్ అయిపోతున్నాను నేను ఇంకా ఆపేసే ఆపేసే అంటున్నాను అనమాట నాతో పాటు మా కజిన్ని తీసుకొని వెళ్ళాను చెల్లి తన తన తను తీసిన వీడియోస్ ఇప్పుడు నాకు మెమరీగా ఉండింది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉందనమాట తను మాత్రం అండ్ మేబీ ఈ జ్యువెలరీ షాప్లో ఎప్పుడు రికార్డింగ్స్ ఇట్లా షూటింగ్ అనేది చేయలేదు అనుకుంటా ఎవరు వాళ్ళందరూ వింతగా చూస్తున్నారు ఎందుకైనా మంచిదిలే ఇప్పుడు నాకైతే ఫస్ట్ టైం కదా ఇట్లాగా సో జ్యువెలరీ షాప్ అందులోనూ ఎందుకైనా మంచిదిలే అని చెప్పి అక్కడ వాళ్ళని పర్మిషన్ తీసుకొని మేము మొత్తం రికార్డ్ చేసుకున్నాం అనమాట నాకు చూపించే ఆయన అయితే ఏంటి మేడం పర్పస్ ఏంటి వీడియో షూట్ చేయడానికి అని అంటే చెప్పాను ఇదే ఫస్ట్ టైం గోల్డ్ తీసుకోవటము మా మదర్కి సో మె ఒక మెమరీగా ఉంటుందని చెప్పి షూట్ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పి చెప్పాను అనమాట ఆయనైతే ఎంతో పేషెన్స్తో మొత్తం కలెక్షన్ అంతా చూపించారు కలెక్షన్ అంతా అసలు చాలా బాగుంది నార్మల్ చైన్స్ అవనివ్వండి మంగళసూత్రాలు లేకపోతే ఈ బ్యా బ్లాక్ బీట్స్ కానివ్వండి నెక్ పీసెస్ కానీ అసలు ఏ చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ చాలా ఏమంటారు న్యూ కలెక్షన్ అంతా ఉండింది వీళ్ళ దగ్గర నేనైతే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పీసెస్ సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకొని వాటికి కొటేషన్ వేయించుకొని మనకి ఏది తక్కువలో వస్తుంది అంటే నా బడ్జెట్కి తగ్గట్ ఏది వస్తుంది అనేది చూసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట సో మొత్తానికి అయితే బిల్డింగ్ టైం అనమాట ఇప్పుడు ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి అనుకోవటము మనీ దాచుకోవటము వెళ్ళటము సెలెక్ట్ చేసుకోవటము ఇదంతా ఒకటి అయితే పేమెంట్ చేసే టైం అనేది చాలా ఏమంటారు అది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట అసలు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకైతే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఫస్ట్ కార్డ్తో చేద్దాం అనుకున్నాను ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ వచ్చింది లిమిట్ ఉండింది అనమాట కార్డ్కి సో మళ్ళీ నేను ఫోన్పే చేశాను ఇక్కడ ఏమైందంటే పిన్ కూడా చూపించేస్తావా అని చెప్పి తనతో అంటున్నాను అనమాట తను ఏంటంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అనేది చూపిద్దాము అన్నట్టు సో మన సిగ్నేచర్ ఆటోగ్రాఫ్ అడిగారు ఒక రెండు చోట్ల మన ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చేసి మొత్తానికి మొత్తానికి అయితే మన ప్రోడక్ట్ అనేది ప్యాకింగ్ చేయించేసుకుంటున్నాను నేను సో నేను సెలెక్ట్ చేసిన ప్రోడక్ట్ నల్ల పూసలు అయితే ఇది వీడిగా మళ్ళీ మీకు తర్వాత చూపిస్తాను సో ఇట్లా సెట్ చేసేసి మళ్ళీ మనకి ఒకసారి చూపిస్తారనమాట చూపించి క్లోజ్ చేస్తారు అందరికీ తెలిసే ఉంటుందిలేండి కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇంకా అది ప్యాక్ చేసి ఆ చేతిలో పెట్టినప్పుడు చూడండి నాకు అసలు నా ఫేస్ ఎలా వెలిగిపోతుందో 
అట్లా మొత్తానికి అయితే తీసుకొని వచ్చేసామన్నమాట యాక్చువల్లీ నేనేం చేస్తుంటానంటే గిఫ్ గిఫ్ట్ బాక్స్ని చూసి చాలామంది గెస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు కదా అందుకని చెప్పి ఏ గిఫ్ట్ ఇచ్చినా సరే అది తెలియకుండా డిఫరెంట్గా ప్యాక్ చేస్తూ ఉంటాను గిఫ్ట్ బాక్స్ అనేది ఇక్కడ కూడా అలాగే ఏదో శారీ ఇచ్చాను అన్నట్టు శారీ బాక్స్ చిన్న శారీ బాక్స్ ఉంటే అందులో ప్యాక్ చేశాను అనమాట దీన్ని షీ హ్యాస్ నో ఐడియా అసలు ఎందుకంటే దిస్ నెవర్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ అనమాట నా నుండి ఇలాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అసలు సో ఇద్దరిని ఒకేసారి సర్ప్రైజ్ చేద్దాము అని చెప్పి నేను మా నాన్నగారికి కూడా చెప్పలేదు ఇద్దరు ఒకేసారి సర్ప్రైజ్ అయ్యారు అనమాట మొత్తానికి అయితే ఓపెన్ చేసేసారు నేనైతే ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగా క్యాప్చర్ చేయాలని చెప్పి మా బ్రదర్కి చెప్తున్నాను ముందు తనకు అర్థం అవ్వలేదు అది గోల్డ్ అని తర్వాత ఒరిజినల్ గోల్డ్ అని తెలిసిన తర్వాత షాక్ అయ్యారు అనమాట గోల్డ్ ఆ గోల్డ్ ఆ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇంకా గోల్డ్ అనేటప్పటికి కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి అనమాట అండ్ నా ముందు కాకపోయినా పక్కకి వెళ్ళి కూడా కొంచెం ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యారు ఎందుకు అని అంటే నాకు కాదు తనకి కూడా ఇది చాలా హ్యాపీ మూమెంట్ నేను కొనటం అనేది గ్రేట్ థింగ్ అనమాట ఎందుకంటే చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యని థింగ్ ఇది సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది అవసరమా అన్నట్టు అన్నారనమాట వాళ్ళకి పేరెంట్స్కి వాళ్ళకి ఏంటంటే మాకు ఎందుకు మీకు దాచుకోవచ్చు కదా అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ చెప్పాను కదా యాజ్ ఎ గర్ల్ నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకుంటాను దాన్ని అండ్ అమ్మతో కూడా అదే అన్నాను ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇంకా చాలా ఉంది ఇంకా అర్న్ చేస్తాను అప్పుడు నాకు ఏమైనా కావాలి అనిపిస్తే కొనుక్కుంటాను అని నేను ఒకటే నమ్ముతానండి ఏంటి అని అంటే ఓపిక ఉన్నప్పుడే కష్టపడాలి ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం జా సంపాదించాలి అన్నా మనకు ఓపిక ఉండదు ఇంకా అప్పుడు అంతా రెస్ట్ తీసుకోవటమే పని ఇదండి నేను తీసుకున్న బ్లాక్ బీట్స్ బాగున్నాయా బాగుంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఇంకా ఇదంతా ఏంటంటే జస్ట్ కేక్ కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సెవెన్ వండర్స్ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు మా ఊర్లో వెళ్ళి లంచ్ చేసి డిన్నర్ చేసి ఇంకా డే అంతా బయట స్పెండ్ చేసి అలా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట చూసారు కదా అన్నీ అట్లా సూపర్ సూపర్గా అయిపోయాయి అనమాట మీలో ఎవరికైనా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం గోల్డ్ కొన్నాను నేను లేకపోతే ఫస్ట్ టైం బైక్ కొన్నాను లేకపోతే నా సొంత సంపాదనతో పలానాది కొన్నాను అనే ఎక్స్పీరియన్స్ మీలో ఇంకెవరికైనా ఉంది అంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను అవన్నీ మీకు రావాలంటే మీరేం చేయాలి సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి ఓకేనా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే బోల్డ్ అనే నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఓకేనా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్